നമസ്കാരം പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് എം എൽ എ ഡോട്ട് കോം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമായി ആലുവ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച നിയമസഭയിലുള്ള ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി എം എൽ എ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമായി നിയമസഭയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമായിട്ട് നിയമസഭയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആലുവയ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറെ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വികസനം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പെട്ടത് എത്തിച്ചേരില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ടേം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും ഞാൻ നല്ല ഭൂരിപക്ഷി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് ജയിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ഇനിയും വികസനം തുടരണം വികസനത്തിന് ഒരു അന്ത്യമില്ല അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വികസനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ആലുവ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ഒരു ചിത്രം ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അങ്ങനെ ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് പഞ്ചായത്തും അതോടൊപ്പം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർന്നാണ് ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം അപ്പോൾ ആ ആ മേഖലകളിൽ കാർഷിക രംഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായമുണ്ട് എല്ലാ രീതി ഇപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അടക്കമുള്ള അതുപോലെ പെരിയാർ ഒഴുകി പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം തന്നെയാണ് ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം ഈ പ്രളയം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതിജീവനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനായത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ദുരന്ത മുഖത്ത് ആ പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്ക അത് കേരളത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണ കാണുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറക്കാൻ സാധിച്ചു മരണസംഖ്യ കുറക്കാൻ സാധിച്ചു രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് മരണപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആ മരണവും ആ ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട് തന്നെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ആ അത്ര മരണത്തിലേക്ക് നിർത്താൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വന്ന ഒത്തിരി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിൽ വന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും വന്ന ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് കേരളത്തിലെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ദുരന്തത്തിൽ ആലുവയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം വീടുകൾ വെള്ളം കയറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പിന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ വെള്ളം വളരെയധികം ബാധിച്ച ഒരു നിയോജകം ഉണ്ടല്ലോ ആലുവ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആ ദുരന്ത മുഖത്തു നിന്നും നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് വന്നു വീണ്ടും പിന്നെ വീണ്ടും പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു ആ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും തദ്ദേശ സ്വഭര സ്ഥാപനങ്ങളും ജനപ്രതികളും അതുപോലെ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ വളരെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മാലിന്യം മറ്റ് മാറ്റുവാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിരു ആ വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ വീടുകളും ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ പരിപാടി അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്ന് അതേ രീതിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പമുണ്ട് നാട് എന്നൊരു പദ്ധതിക്ക് ആലുവയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു കാരണം ഈ പ്രളയ ബാധിതരൊപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു അത് അപ്പോൾ ഈ ദുരന്ത മുഖത്തെ പല സ്പോൺസർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീടിന് ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ജയറാം നിർവഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം മൂന്ന് വീട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വീട് ഇപ്പോൾ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും സ്പോൺസർമാരെ സമീപിച്ചുകൊണ
ഈ ദുരിതാശ്വാസ അല്ലെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സഹായം അത് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പുകൾ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പൂർത്തീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പതിനായിരം രൂപ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇനിയും കുറേ ആളുകൾക്ക് ആ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാൻ അത് സർക്കാർ എത്രയും വേഗം കൊടുക്കണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വ്യാപാരികൾ വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കും ആലുവയിലെ വ്യാപാരികളുടെ തകർന്നുപോയി അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലുവയിലെ ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആലുവാരി വ്യാപാരവും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചങ്കാണ് ആ ചങ്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യാപാരികളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ പതിനായിരം രൂപയും അവർക്കും കൊടുക്കണം ആദ്യം പിന്നെ അവർക്ക് വന്ന നഷ്ടവും സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ കലാമറ്റിയിൽ വ്യാപാരികൾ പെടില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ അവരെയും സംരക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ നഷ്ടവും സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോൺസർമാരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ധനസഹായ വിതരണത്തിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ ആയിട്ടില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആക്ഷേപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുത സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ സർക്കാർ ബാക്കിയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും ശക്ത സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അത് എത്രയും വ്യക്തമാക്കണം കാരണം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ അലി ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് സർക്കാർ തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണം രണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കണം കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അത് എത്ര കൊടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഇത്രയും വേഗം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ദൂഷ്യം കാരണം ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രയാസത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ആണല്ലോ വലിയ പ്രളയത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിനുമ്പ് ഞങ്ങൾ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ആ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊന്നും ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഞാനൊന്നും മുക്തരായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ നിയോജകണ്ടത്തിലെ പാവപ്പെട്ട അല്ലെ എല്ലാ ആളുകളും സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോഴും അവരെ ആവലാതികൾ പ്രയാസങ്ങൾ അവരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തെറ്റില്ല അവരെ പറയാൻ ഞങ്ങളാണ് കേൾക്കേണ്ട ആളുകൾ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രളയം ഒരുപക്ഷെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഏകോപനക്കുറവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോധപൂർവമായ ഒരു സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകോപനക്കുറവിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടിയത് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ആരോപണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ദുരന്ത മുഖത്തോ ഇതൊക്കെ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും ദുരന്ത മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കലർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു സത്യം ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇത് ഒരു പരിധിവരം ശരിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ മറ്റപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു യോഗം ചേർന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു വെള്ളം തുറന്നു വരുന്ന ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ ഡാമുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം മറ്റുള്ള രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും കളക്ടർ വിളിച്ച ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതേ സമീപനമാണ് ഈ ഈ
ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ അത് തുറന്നു വിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഒഴുകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രളയശേഷം ആലുവയ്ക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓടകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ തകർന്ന റോഡുകൾ ഓടകൾ പുനർക്രമീകരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ 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 തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആലുവ ടൗണിൽ തന്നെ അതുപോലെ പല പല പ്രദേശത്തും ഈ ഓടകളിലേക്ക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കാണ് ജനങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജനങ്ങൾ പക്ഷേ ആ ഓടകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഈ ഓടകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം വെറുതെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ റോഡുകൾ പണിയാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് എത്രയും വേഗം ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് റോഡുകൾ ശരിയാക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാണ് ഈ നാഗരിക പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും ഇടപഴകിയ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ആലുവ ഒരറ്റത്ത് മെട്രോ അതുപോലെ തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഈ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെട്രോ വന്നത് മെട്രോ യാഡ് ഞങ്ങളുടെ ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് മെട്രോൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രോ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ മെട്രോ നേരിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനാണ് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഒരു ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ ശോചനീയമാണ് അപ്പോൾ യാത്രക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളൊക്കെ നിരന്തരമായി കഴിഞ്ഞ ടൈം മുതൽ എൻ്റെ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തവണ എം എൽ എയുടെ അസറ്റ് ഫണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ അതൊരു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നു അത് കെ എസ് ആർ ടി സി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത് വർക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ടൈം എം എൽ എ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെച്ച പെണ്ണാണ് കെ എസ് ആർ ടിയുടെ ഭാഗ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു അലംഭാവമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര വൈകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ നടപടിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം പണി ആരംഭിച്ച് ആ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖമുണ്ടാക്കും അത് ചേർന്നാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എം ബി മുഖേനയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് ഓരോ ദിവസം തോറും എയർപോർട്ട് വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം വർഷം തോറും നമുക്കറിയാം ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനും പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തീർച്ചയായും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയേറെ തിരക്കുള്ളൊരു നഗരമായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഗതാഗത കുരുക്കും അതുപോലെ തന്നെ രൂക്ഷമായിരിക്കും ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആലുവ ടൗണിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ വേ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ വൺ വേ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗതാഗത കുരുക്ക് മാറി മാറിയിരുന്നു പിന്നീട് അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആളുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രമം നടത്തി ആ ഗതാഗത കുരുക്ക് മാറ്റാൻ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ജനങ്ങളുടെ നിന്നും അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് ആരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത അവസാനം പക്ഷേ അവിടെ ചില രാഷ്ട്രീയ ചില എല്ലാം നല്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള
പ്രതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ സൗകര്യം ചുരുക്കുന്നു എം ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരെയും അതുപോലെ പഴയ റിട്ടയർഡായ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഞങ്ങളതിനെ വിലയിരുത്തി അതിനൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടും കൂടി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ ആർ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഫണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആലുവ ആലുവ ജില്ലാ ആസ്പത്രിയെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലായി ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് മനസ്സിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോകും ആലുവ യു സി കോളേജ് അടക്കം ഒരുപാട് വിദ്യ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ഈ നിയോജക മണ്ഡലം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് അങ്ങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അക്ഷരതീരം എന്നൊരു പദ്ധതി ആലുവയിലുണ്ട് ആ അക്ഷരതീരം പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ആചാരം കാരണം വരുന്ന തലമുറയെ നമുക്ക് അവരെ അവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ അക്ഷരതീരം പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികളെ ഇൻഷൂർ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു ആ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല കാരണം ഈ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവർ തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പോൺസർ മാറിപ്പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് പണിയുവാനും അതുപോലെ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കുന്ന സ്മാ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും കിച്ചൺ ആയാലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരെന്ത് ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രളയബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നൂറ്റിയേഴ് കമ്പ്യൂട്ടറോളം പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്പോൺസർ വെച്ച് പതിനാലായിരം കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം അത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാഗ് മറ്റു കൊട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രളയബാധിതപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമായത് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആലുവ നിയോജകണ്ഡത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അവർക്ക് വല്ലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പെൻഷൻ റേഷൻ കാർഡ് അടക്കമുള്ള അവരെ തീർത്തും പ്രാഥമികപരമായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ജനപ്രതി എന്നതിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എൻ്റെ കടമയായിട്ട് കാണാനാണ് എൻ്റെ കടമയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ ചെയ്യുന്നത് കടമയായിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നതും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ട്വൻറ്റി ഒരു ജനപ്രതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഏത് സമയത്ത് തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും ഏത് സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പാടകലെ ആലുവക്കാരുടെ വെളിപ്പാടകലെ ഞാൻ എന്നും നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അതെൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയായിട്ട് കാണുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അങ്ങ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ ആയിട്ട്
നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പാർപ്പുറം വല്ലങ്കട പാലം അത് പൂർത്തിയാകാനുണ്ട് അതുപോലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഒരു പാലം പൂർത്തിയാകാനുണ്ട് അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പാലം ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞമ്മൾ വികസന സാധ്യതകൾ ഒത്തിരി ആലുവയിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ആ വികസന സാധ്യതകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എം എൽ എയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഒരു പ്രവർത്തനം അതായത് ആൽവർ സാദത്ത് എം എൽ എ ആലുവ നിയോജകമണ്ഡല എം എൽ എ എന്ന രീതിയിൽ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ എം എൽ എയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വേറിട്ട പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോഡുകൾ പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ പാലം പണിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ് സർക്കാർ ഫണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ കിട്ടും അതൊരു സത്യം തന്നെ പക്ഷേ അത് റൊട്ടീൻ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുകൂടാതെ ആലുവയുടെ സ്വന്തം ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അമ്മക്കിളി കൂട് എന്ന പദ്ധതി ആലുവ നിയോജമണ്ഡലത്തിലെ വിധവകളായ സഹോദരിമാരെ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആലുവ നിയോജമണ്ഡലത്തിലെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ വിധവകൾ അവർ സുരക്ഷിത ഭവനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ജിഷ എന്നൊരു സഹോദരി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഈ പെരുമ്പാവൂർ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടാകലാണ് ആ ജിഷ എന്ന സഹോദരി സുരക്ഷിത ഭവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കൊലയാളിയുടെ കത്തിക്ക് ഇരയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയ ആശയമാണ് അത് അത് ഞാൻ രൂപീകരിച്ചെടുത്തത് വിധവകളായ സഹോദരന്മാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വിധവകൾക്ക് ആദ്യം പറയുന്നവർക്കാണ് അത് തന്നെ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുള്ള അവർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് അമ്മക്കലിക്കൂർ തുടങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീട് കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് വീട് കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വമനസ്സുകളായ സ്പോൺസർമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടല്ല സ്വമനസ്സുകളായ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ആ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായം കാരണം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിനകത്ത് ഈ പദ്ധതിക്ക് രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിയോ മതമൊന്നുമില്ല ആരാണോ ഡിസർവിങ് ആ ഡിസർവിങ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അമ്മക്കിളിക്കൂട് പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് വലിയ സപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് സ്പോൺസർമാർ വന്നു ഇനിയും ആ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയം വന്നതോടുകൂടി അതിനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് പക്ഷേ ഇനിയും പത്ത് മുപ്പത് അപേക്ഷകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ പെൻഡിങ് അപേക്ഷകൾ ഉറച്ച് നമ്മുടെ ആലുവ നിയോജകണ്ടത്തിൽ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും വീടില്ലാ വീടില്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീടില്ലാത്ത വിധവകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് പൂർത്തീകരിക്കും അതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം ആലുവയിൽ വരുന്ന കലാകാരന്മാരായാലും അതുപോലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലുള്ള കലാകാരം അവരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരിടുന്നു വിമർശനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഒരുപടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എയുമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച കാണാം നമസ്ക